നമസ്കാരം ഐ എൻ പി ആറിന്റെ എറണാകുളം വാർത്തകൾ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സംബന്ധിച്ച് വ്യാഴാഴ്ച വരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം ഇന്നലെ ആലുവ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ എട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വാർഡുകളെ കൂടി കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിലെ അവശ്യ സാധന വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സമയക്രമം ഇനി മുതൽ രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെ മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഹോം ഡെലിവറി സൗകര്യം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയെന്നും മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഫോർട്ട് കൊച്ചി പേഴക്കാപ്പള്ളി കാളമുക്ക് മത്സ്യ മാർക്കറ്റുകൾ അടയ്ക്കും അതേസമയം നായരമ്പലം പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടാം വാർഡിനെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ പുതിയതായി പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നായി കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തൊണ്ണൂറ് പേരും അങ്കമാലി അഡലക്സിൽ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പേരും ഐ എൻ എച്ച് സഞ്ജീവനിയിലും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും രണ്ടു പേർ വീതവുമാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇനി ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആർക്കൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എറണാകുളം മാർക്കറ്റിൽ ചായക്കട നടത്തുന്ന നാൽപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള എറണാകുളം സ്വദേശിക്ക് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു മാർക്കറ്റിൽ മുമ്പ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തിയുമായി ഇദ്ദേഹം സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ജൂൺ പതിനെട്ടിന് ഖത്തർ കൊച്ചി വിമാനത്തിലെത്തിയ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള വടുതല സ്വദേശി ജൂലൈ നാലിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച തൃക്കാക്കര സ്വദേശിയുടെയും ജൂലൈ അഞ്ചിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച എടത്തല സ്വദേശിയുടെയും സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ള മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള എടത്തല സ്വദേശി ജൂലൈ ഒന്നിന് റോഡ് മാർഗം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നെത്തിയ മുപ്പത്തേഴ് വയസ്സുള്ള സേനമംഗലം സ്വദേശി ജൂലൈ രണ്ടിന് ബാംഗ്ലൂർ കൊച്ചി വിമാനത്തിലെത്തിയ മർച്ചിനി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി ജൂലൈ നാലിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച അമ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള തൃക്കാക്കര സ്വദേശിയുടെ അടുത്ത ബന്ധുവായ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള തൃക്കാക്കര സ്വദേശി ജൂലൈ ആറിന് മുംബൈ കൊച്ചി വിമാനത്തിലെത്തിയ സ്വകാര്യ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനായ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശി എന്നിവരും കോവിഡ് ബാധിതരായിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ജൂലൈ ആറിന് ബാംഗ്ലൂർ കൊച്ചി വിമാനത്തിലെത്തിയ സ്വകാര്യ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി ജീവനക്കാരനായ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള തമിഴ്നാട് സ്വദേശി ജൂലൈ ആറിന് മുംബൈ കൊച്ചി വിമാനത്തിലെത്തിയ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശി ജൂലൈ ഏഴിന് ഡൽഹി കൊച്ചി വിമാനത്തിലെത്തിയ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഹരിയാന സ്വദേശി ജൂൺ പതിമൂന്നിന് കുവൈറ്റ് കൊച്ചി വിമാനത്തിലെത്തിയ മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഇടപ്പള്ളി സ്വദേശി ജൂലൈ ഏഴിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ആലുവ മാർക്കറ്റിലെ തൊഴിലാളിയായ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ചൂർണിക്കഴ സ്വദേശിയുടെ അടുത്ത ബന്ധുവായ മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ചൂർണിക്കഴ സ്വദേശി എന്നിവരും ഇന്നലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശൂർ ജില്ലയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഒരാളും നിലവിൽ ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഇന്നലെ പതിനഞ്ച് പേരാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത് ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഞാറക്കൽ സ്വദേശി ജൂൺ മുപ്പതിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള മലയാറ്റൂർ നീലീശ്വരം സ്വദേശി ജൂൺ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ചിറ്റാറ്റൂര സ്വദേശി ജൂൺ പത്തൊമ്പതിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള മരട് സ്വദേശി ജൂലൈ ഒന്നിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച അമ്പത്താറ് വയസ്സുള്ള വല്ലാർപാടം സ്വദേശി ജൂൺ മുപ്പതിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ആലങ്ങാട് സ്വദേശി ജൂൺ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശി ജൂൺ പത്തൊമ്പതിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഗുജറാത്ത് സ്വദേശി എന്നിവർ രോഗമുക്തരായി കൂടാതെ ജൂലൈ ഏഴിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ആരക്കുഴ സ്വദേശി ജൂലൈ നാലിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച അമ്പത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള ചെല്ലാനം സ്വദേശി ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് ഏഴ് വയസ്സുള്ള തട്ടേക്കാട് സ്വദേശികൾ ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള കാക്കനാട് സ്വദേശി ജൂൺ പതിനാറിന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച നാൽപ്പത്തേഴ് വയസ്സുള്ള ആലുവ സ്വദേശി എന്നിവരാണ് ഇന്നലെ രോഗമുക്തി നേടിയത് ഇനി ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം ഇന്നലെ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് പേരെ കൂടി ജില്ലയിൽ പുതുതായി വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി നിരീക്ഷണ കാലയളവ് പൂർത്തിയാക്കിയവർ നാനൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് വീടുകളിൽ ആകെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്താറ് ഇതിൽ പതിനൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് പേർ വീടുകളിലും അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് പേർ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകളിലും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പേർ പണം കൊടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് ഉള്ളത് ഇന്നലെ പുതിയതായി മുപ്പത്തഞ്ച് പേരെ ആശുപത്രികളിൽ നിരീക്ഷണത്തിനായി പ്രവേശിപ്പിച്ചു അതേസമയം ഇരുപത്തിയെട്ട് പേരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്